ওকে তো আমরা শুরু করতে যাচ্ছি নতুন একটা সিরিজ ক্রেক লিস্ট আমরা এই সিরিজে শিখব আমরা ক্রেক লিস্ট থেকে কিভাবে কাজ পাবো আচ্ছা আমি প্রথমে বলি ক্রেক লিস্ট হলো একটা জব সাইট আমরা যেরকম কাজ করি আপওয়ার্ক ফ্রিলেন্সার গরু ফাইবার ওকে সেরকম একটা জব সাইট হলো ক্রেক লিস্ট তো ক্রেক লিস্ট থেকে খুব সহজে অনেক বড় অ্যামাউন্টের কাজগুলো পাওয়া যায় তো আমাদের এই পুরো ক্লাস হবে ক্রেক লিস্ট নিয়ে আমরা খুব সহজে ক্রেক লিস্ট থেকে বড় অ্যামাউন্টের কাজগুলো কিভাবে পাবো পারমানেন্ট জবগুলো কিভাবে পাবো এবং হাই রেটেড জবগুলো কিভাবে পাবো আমরা সেই কৌশলগুলো আমরা এই ক্লাসে শিখব তো ক্রেক লিস্ট নিয়ে আমাদের ক্লাস হবে টোটাল দুইটা বা তিনটা ক্লাস হতে পারে ঠিক আছে যতদিন এটা শেষ না হয় দুইটা বা তিনটা ক্লাস আচ্ছা তাহলে আমি শুরু শুরু করছি ক্রেক লিস্ট আমি স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি लाल জব সাইট ওকে আমরা জানি আগে যে জবগুলো প্রোভাইড করা হতো আগে আগে মানে জবের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো পত্রিকাতে মানুষ পত্রিকা দেখে জব অ্যাপ্লাই করতো এই পাঁচ বছর বা সাত বছর আগেও এভাবে চলতো জবের জন্য কিন্তু এখন মানুষ চাকরি পাবার জন্য আর পত্রিকা খুব একটা দেখে না আর পত্রিকাতে ভালো চাকরিগুলো আসেও না ওকে তাহলে এখন চাকরি পাওয়ার অন্যতম সেরা মাধ্যম কি চাকরি প্রাপ্তিরা কোথায় চাকরি করে যায় জব সাইটে ঠিক আছে তো এইভাবে প্রত্যেকটা দেশে অনেক অনেকগুলো জব সাইট থাকে যেমন বাংলাদেশে খুব ফেমাস একটা জব সাইট আছে সেটা হলো বিডি জবস বিডি জবস ডট কম আপনারা সবাই জানেন বাংলাদেশের যতগুলো চাকরি প্রোভাইড হয় কর্পোরেট জব বা মানে হাই ক্লাসের যতগুলো জব সবগুলো বিডি জবস থেকেই মানে বিডি জবস মানে পাবলিশ হয় তো যেসব কোম্পানি চাকরি দিবে তারা বিডি জবস কে পেমেন্ট করে এখানে তাদের জবটা পোস্ট করে এরপর যারা চাকরিটা করবে তারা এখানে দেখে অ্যাপ্লাই করে কোম্পানির সাথে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করে এবং কি কোম্পানি ইন্টারভিউ নেয় এভাবে কি চাকরিটা হয় মূলত বিডি জবস হলো একটা জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবলিশিং সাইট ওকে তারা ইন্টারভিউ নেয় না তারা জবও দেয় না তারা কি করে তারা জাস্ট চাকরি প্রার্থী এবং চাকরি দাতা তাদের মধ্যে একটা সমন্বয় করে দেয় ওকে তাহলে বিডি জবস কি চাকরির বিজ্ঞাপন প্রকাশকারী একটা সাইট আপনার যদি একটা কোম্পানি থাকে এবং আপনি যদি বিডি জবস এ চাকরির বিজ্ঞাপন দিতে চান তাহলে আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে বিডি জবস কে কিছু টাকা পেমেন্ট করতে হবে আমি একটা ধারণা দিই বিডি জবস এ কত টাকা পেমেন্ট করতে হয় কারণ আমি অনেকবার চাকরির বিজ্ঞাপন এখানে দিয়েছিলাম একেবারে আমাদের সর্বনিম্ন পেমেন্ট হলো আপনার তিন হাজার টাকা আড়াই হাজার টাকা থেকে তিন হাজার টাকা যদি আপনি মিনিমাম একটা কি আপনি অফিসের একজন স্টাফ নেবেন বা একদম পিউন পিউন নেবেন যে কোনো একজন একটা বিজ্ঞাপন যদি আপনি দেন বিডি জবস আপনার কাছ থেকে প্রায় তিন হাজার টাকা পেমেন্ট নিয়ে তারপর কি বিজ্ঞাপনটা পাবলিশ করবে তাহলে এটা বিডি জবস এর একটা বিশাল একটা কি বিজনেস আচ্ছা তাহলে ওরা হলো জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবলিশিং সাইট ওকে তারা চাকরিও দেয় না তারা চাকরির জন্য ইন্টারভিউ নেয় না শুধুমাত্র তারা চাকরির বিজ্ঞাপন প্রচার করে তো বাংলাদেশে এরকম অনেকগুলো জব সাইট আছে আমরা যদি গুগলে সার্চ করি আমরা বাংলাদেশের আরো অনেকগুলো অনেকগুলো জব সাইট আমরা পাবো কি কি আছে বিডি জবস ডট কম চাকরি ডট কম জব ডট কম ডট বিডি ওকে জব স্টুডে ডট কম প্রায় বাংলাদেশে দশ বারোটা অনেক বড় বড় জব সাইট পাবেন যারা কি চাকরি প্রোভাইড করে আমি আর একটা জব সাইট দেখি চাকরি ডট কম ওকে আপনারা সবাই চিনেন বিডি জবস কে আচ্ছা এগুলো বাংলাদেশের কথা তাহলে বাংলাদেশের চাকরিগুলা কোথায় আসে জব সাইটে বিডি জবস এবং অন্যান্য জব সাইটে আর যারা চাকরি খুঁজে তারা কি করে 
তারা এই সকল সাইটে গিয়ে তারা কে চাকরি করে আচ্ছা খুব ভালো কথা ইভেন আপনি যদি বিডি জব সোসাইটি আউটসোর্স এর মানে এসইও যদি চাকরি চান তাহলে আপনি এসইও লিখে সার্চ করুন এসইও চাকরি এখানে পাবেন ডিজিটাল মার্কেটিং লিখে সার্চ করেন ডিজিটাল মার্কেটিং এর চাকরি চাকরি আপনি পাবেন মানে লোকাল কোম্পানি গুলো আপনি যদি চান যে আপনি বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করবেন না দেশি কোম্পানিতে কাজ করবেন তাহলে আপনি বিডি জব সোসাইটি যদি সার্চ করেন এবং অন্য অন্য জব সাইটি গুলোতে যদি সার্চ করেন আপনি অনেক ভালো ভালো জব পাবেন দেশি কোম্পানিতে এই যে ডিজিটাল মার্কেটিং সলিউশন ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ অনলাইন ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং ওকে প্রচুর চাকরি আপনি যে কাজগুলো শিখছেন গ্রাফিক ডিজাইন সরি ডিজিটাল মার্কেটিং এবং এসইও এসইও নিয়ে প্রচুর কাজ আপনি পাবেন ফেসবুক মার্কেটিং ইউটিউব মার্কেটিং গুগল টপ র্যাঙ্কিং বাংলাদেশের জব সাইটগুলোতে দেশি কোম্পানিগুলো প্রচুর চাকরি আপনি পাবেন আপনি একটু খুঁজে দেখতে পারেন খুঁজে রেখে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আচ্ছা এখন আমি যদি ইন্ডিয়াতে যাই আচ্ছা আমরা বাংলাদেশে দেখলাম যে বাংলাদেশে অনেকগুলো জব সাইট আছে এখন আমরা ইন্ডিয়াতে যাই ইন্ডিয়াতেট আমি যদি বলি যে সারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় জব সাইট কোনটা আমি গেলাম আমি দেখলাম যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জব সাইট হলো বিডি জব ওকে ইন্ডিয়াতে সবচেয়ে বড় বড় জব সাইট হলো আমরা একটু গেছি দেখলাম নোকরি জব ওকে তারপরে এভাবে ফ্রান্সে অস্ট্রেলিয়াতে ক্যানাডাতে প্রত্যেকটা দেশে কি একটা ফেমাস জব সাইট আছে বুঝলাম আচ্ছা এখন সারা পৃথিবীর সবচাইতে বড় এবং সবচাইতে বড় জব সাইট কোনটা সবচেয়ে বড় জব সাইট হলো ক্রেট লিস্ট দেখুন আমি সেই সেই জব সাইট নিয়ে আমরা আজকে আমাদের কাজ ক্রেট লিস্ট এটা লুকিংটা খুবই সাধারণ কিন্তু কাজটা হলো অসাধারণ এটা উনিশশো পঁচানব্বই সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জব সাইটটা এটি হলো পৃথিবীর প্রথম জব সাইট এবং বর্তমানে সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে লার্জেস্ট জব সাইট আচ্ছা এবং এটা হলো একটা ইন্টারন্যাশনাল জব সাইট ওকে তাহলে আমরা বাকি সবগুলো বাদ দিই আমরা শুধুমাত্র ক্রেক লিস্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব আচ্ছা তাহলে ক্রেক লিস্ট থেকে কি পাওয়া যায় চাকরি পাওয়া যায় এক নম্বর হচ্ছে চাকরি মানে যে সকল কোম্পানিগুলো চাকরি দিবে সেই সকল কোম্পানিগুলো ক্রেক লিস্টকে পেমেন্ট করে ক্রেক লিস্টে তাদের চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো পাবলিশ করে আর যারা জব করবে তারা ক্রেক লিস্ট থেকে জবগুলো দেখে তারা কি অ্যাপ্লাই করে ওকে ঠিক বিডি 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 মানে আমরা একটু আগে যেটা দেখলাম বিডি জব বিডি জব সাইটের যে কার্যক্রম সেম ওকে তো এখানে দেখুন এখানে আমরা ক্রেক লিস্টের মধ্যে আমরা যখন ক্রেক লিস্টে যাব আমি যদি এখানে লিখি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ক্রেক লিস্ট ক্রেক সি আর এ আই জি এস ক্রেক লিস্ট ক্রেক হলো একজন লোকের নাম মানে ফাউন্ডার যে এটার প্রতিষ্ঠাতা ওর নাম হচ্ছে ক্রেক তার নামে ক্রেক লিস্ট এল আই এস টি ওকে ক্রেক লিস্ট ডট ও আর জি দিলেও আসে আবার ডট কম দিলেও আসে আমি গেলাম ক্রেক লিস্ট ডট কম ওকে অথবা ক্রেক লিস্ট ডট ও আর জি होम पेज আপনি ক্রেক লিস্টে আসার পর আপনাকে আপনি যে পেজে আপনি থাকেন না কেন আপনি জাস্ট ক্রেক লিস্টের লগুতে ক্লিক করবেন দেন আপনি ক্রেক লিস্টের হোম পেজে যাবেন আমি আরেকবার বিষয়টা দেখাই ক্রেক লিস্টের হোম পেজে যাওয়ার জন্য আমি যাবো আমি লিখবো ক্রেক লিস্ট ডট কম বা ক্রেক লিস্ট ডট ওয়ার্জে দেখলাম লেখে আমাকে যে কোনো একটা পেজ দেখাবে যে কোনো একটা শহরের যে কোনো একটা পেজ দেখাবে ওকে এখান থেকে আমি ক্লিক করবো কোথায় জাস্ট ক্লিক অন ক্রেক লিস্ট ওকে লগুর উপরে এই যে তাহলে ক্রেক লিস্ট চলে আসলো ক্রেক লিস্ট 
এখন ক্রেড লিস্ট আমরা কি পাবো আমরা সারা পৃথিবীর সবগুলো দেশের সবগুলো শহর আমরা পাবো সবগুলো শহর দেখুন এখানে ইউএসএ কানাডা ইউরোপ এশিয়া প্যাসিফিক ওশানিয়া ল্যাটিন আমেরিকা আফ্রিকা সবগুলো দেশ আমরা এখানে পাচ্ছি এই সবগুলো দেশ এই সবগুলো দেশের সবগুলো শহর ইউএসএ হ্যাঁ ইউএস এর সবগুলো শহর এটা হচ্ছে স্টেট ইউএস এর একটা স্টেট হলো আলবামা আলবামার শহর হলো এগুলো ওকে যেমন বাংলাদেশ হলো একটা স্টেট বাংলাদেশ বাংলাদেশকে যদি আমি একটা স্টেট মনে করি বাংলাদেশের শহর হলো দুইটা ঢাকা এবং চিটকং ওকে বাকি শহরগুলো খুব ছোট শহর এগুলো গনাই আসবে না আর একটা আমেরিকার আরেকটা স্টেট হলো ইলিয়নস ইলিয়নসের শহর হলো এগুলো মন্টানা ওকে সাউথ ক্যারোলিনা আলাস্কা ইন্ডিয়ানা এরিজোনা ওকে তারপরে ক্যালিফোর্নিয়া ক্যালিফোর্নিয়া তো অনেকগুলো শহর ক্যালিফোর্নিয়ার একটা শহর শহর হলো লস অ্যাঞ্জেলস ওকে যেখানে হলিউড আছে তাহলে এগুলো সবগুলো হচ্ছে আমেরিকার শহরগুলো আমেরিকাতে এরকম প্রায় হাজার খানিক শহর আছে সবগুলো আমেরিকান শহর এরপর হচ্ছে ক্যানাডা এগুলো হচ্ছে ক্যানাডার স্টেট ওকে এবং এগুলো হচ্ছে কানাডার শহর এরপর হচ্ছে ইউরোপ এই যে অস্ট্রিয়ার ভিয়ানা বেলজিয়ামের ওকে তাহলে আমরা পৃথিবীতে যতগুলো দেশ আছে যতগুলো দেশের যতগুলো শহর আছে সবগুলো শহরকে আমরা পাবো কোথায় ক্রেক লিস্টে এখন কেন এতগুলো শহর থাকার দরকারটা কি আচ্ছা আমি বিষয়টা বলি যদি আপনি বাংলাদেশে থাকেন এবং যদি আপনি বাংলাদেশে চাকরি চান তাহলে আপনি কোথায় যাবেন আপনি বিডি জবসে যাবেন ওকে তাহলে বিডি জবস কাভার করে কি শুধুমাত্র বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের জবগুলো বিডি জবস কাভার করে বিডি জবসে ইন্ডিয়ান চাকরিও থাকবে না আমেরিকান চাকরিও থাকবে না ওকে কিন্তু ক্রেক লিস্টে সারা পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো শহরের চাকরি চাকরি থাকবে ওকে এখন আমি যদি চাই আমি অস্ট্রেলিয়াতে আমি চাকরি করব ওকে অথবা আমি কোনো কারণে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছি আমি চাচ্ছি অস্ট্রেলিয়াতে আমি জব করব অথবা এখানে বসে আমি অস্ট্রেলিয়ার কোনো কোম্পানিতে জব করব খুব ভালো কথা আমি এখানে অস্ট্রেলিয়া খুঁজে নিই ওকে যে কানাডা ইউরোপ আমি অস্ট্রেলিয়া খুঁজে নিই কোথায় অস্ট্রেলিয়া এখন অস্ট্রেলিয়ার কোন শহরে আমি চাকরি চাচ্ছি আমি চাচ্ছি অস্ট্রেলিয়ার কোথায় মেলবোর্নে ওকে বেশ আমি চলে গেলাম অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়ার এই যে মেলবোর্ন আমি মেলবোর্ন শহরে চলে গেলাম এখন আমাকে এই যে চাকরিগুলো আমাকে এখানে দেখাবে সেই সবগুলো চাকরি হলো কিসের মেলবোর্ন শহরের জব দেখুন আমি যদি অ্যাকাউন্টিং এ ক্লিক করি আমাকে যে শহরগুলো দেখাচ্ছে এই যে এই যে চাকরিগুলো আমাকে দেখাচ্ছে সবগুলো চাকরি কিসের মেলবোর্নের অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরের ওকে দেখুন তাহলে আমরা বিভিন্ন ক্রেক লিস্টের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো শহর আমরা চলে যেতে পারবো আমরা যদি আমরা ঢাকাতে আসবো আপনি আবার যান ক্রেক লিস্টে দেখেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ থেকে ঢাকা এশিয়া প্যাসিফিক চায়না এই যে হংকং ইরান কোথায় ঢাকা ঢাকা ইন্ডিয়া জাপান ফিলিপাইন কোরিয়া তাইওয়ান যা হোক ঢাকা কোথাও আছে চারশোলে পাবো আচ্ছা আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝবেন তাহলে আমি ঢাকা একটু খুঁজলেই পাবো তাহলে আমি যদি ঢাকাতে ঢাকার কোনো চাকরি চাই ঠিক আছে মানে আপনি যদি বিদেশের যে কোনো দেশের চাকরি চান তাহলে আপনি ফ্রেক লিস্টে আসলে পাবেন আপনি সেই দেশের শহরে যাবেন আপনি যখন চাকরি চাইবেন আপনি চিন্তা করুন যে আপনি আমেরিকাতে জব করবেন ওকে আমেরিকাতে জব করবেন এটা বললেই হবে না আপনাকে বলতে হবে আপনি কোন শহরে জব করবেন আমেরিকাতে এরকম প্রায় এক থেকে দেড় হাজার শহর ওকে কোন শহরে আপনি জব চান তাহলে আপনি ক্রেক লিস্টের মাধ্যমে সেই শহরে চলে যাবেন আপনি ডিবিপি আপনি আমেরিকাতে গেছেন অথবা আপনি স্টুডেন্ট বিষয় নিয়ে আপনি আমেরিকাতে গেছেন এখন আমেরিকাতে আপনি চাকরি চান ওকে এখন আপনি কোথায় আছেন কারণ আপনি এক স্টেটে বসে আরেক স্টেটে চাকরি করতে পারবেন না একটা শহর থেকে আরেকটা শহর দ্রুত কয়েক হাজার কিলোমিটার ওকে তাহলে আপনি যে শহরে থাকবেন সেই শহরে আপনি চাকরি চান আপনি আছেন কোথায় নিউ ইয়র্ক সিটিতে ধরলাম তাহলে আপনি নিউ ইয়র্ক সিটিতে যান আপনি প্রথমে আপনি আসবেন প্রথমে ট্রেক লিস্টে ট্রেক লিস্টে এসে আপনি যাবেন নিউ ইয়র্ক সিটিতে কোথায় নিউ ইয়র্ক সিটি 
Jadi cuma South Carolina. Telepon New York. Itu aja New York City. Oke, okay. New York pelakas ekta state nam. Ada state nama tu sebut ciri borosah atau halo New York City. Kalau apa yang New York City ke? Apni New York City itu page gelan. Oke, okay. ekon New York City itu page apa ni? Cakap kujuan. Apa ni? Kena klik koran accounting. এখন এখানে যতগুলো অ্যাকাউন্টিং এর কাজ আছে সবগুলো কোথায় নিউ ইয়র্ক সিটিতে এই যে অ্যাকাউন্টিং ক্লার্ক দরকার সিনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট দরকার ওকে অডিট এন্ড কন্ট্রোল স্পেশালিস্ট জুনিয়র জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট আমি একটা একটা কাজ দেখি জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট এই যে आवर ক্লায়েন্ট ইজ লুকিং ফর এ জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট টু জয়েন देयर গ্রোইং টিম आवर ক্লায়েন্ট ইজ এন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজিটাল মিডিয়া কোম্পানি উইথ নিউ অফিসেস ওপেনিং মানে খুব সহজ সরল করে লেখা ঠিক আছে আপনাকে স্যালারি দিবে পার আওয়ার 25 থেকে 30 ডলার তাহলে আপনি জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবেন এই কাজটা আপনারা যেই কি করতে পারবেন জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবেন পার আওয়ার আপনাকে স্যালারি দিবে কত 25 থেকে 30 ডলার আবার এখানে আরেকটা অপশন তো হলো 55 থেকে 65 ডলার বেশিটা হলো যারা কম কম অভিজ্ঞ যাদের অভিজ্ঞতা নাই তাদেরকে একটুকু দিবে আর যারা অনেক বেশি অভিজ্ঞ তাদেরকে একটুকু দিবে এখন পার আওয়ার 25 ডলার এটা আমাদের জন্য অনেক বেশি একটা অ্যামাউন্ট অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট আচ্ছা এখন পার আওয়ার 25 ডলার সরাসরি আমেরিকাতে বসে যদি আপনি জব করেন ওখানে সর্বনিম্ন স্যালারি হলো পার আওয়ার 20 ডলার এক ঘন্টায় স্যালারি হলো 20 ডলার 20 ডলার মানে কত প্রায় 1600 টাকা হ্যাঁ 1600 টাকা 20 ডলার তাহলে এক ঘন্টায় বেতন হলো 1600 টাকা বা 20 ডলার তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সর্বনিম্ন বেতন হলো বেতন হলো কত 25 থেকে 30 আর একটু বিকৃত হলেই 55 থেকে 65 এখন এই যে জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট এর যে জবটা এটা কিন্তু আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে করা যাবে না এটা আউটসোর্সিং এর জব না ওকে তাহলে আমরা ক্রেগলিস্ট এর মধ্যে যে জবগুলো পাবো যে জবগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তার ম্যাক্সিমাম জবই হলো অফলাইন জব মানে অফিসে বসে সরাসরি করতে হবে তাহলে অ্যাকাউন্টিং এর জবগুলো হলো অফিসে বসে সরাসরি করতে হবে ওকে অ্যাকাউন্টিং বুক কিপিং যে জবগুলো তারপরে যে ইঞ্জিনিয়ারিং তারপর কি বায়োটেকনোলজি ওকে মানে ল্যাবরেটরিতে কাজ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কাস্টমার সার্ভিস এডুকেশন মানে টিচিং দেওয়া गवर्नमेंट गवर्नमेंट জব ওকে হিউম্যান রিসোর্স এখানে ম্যাক্সিমাম জব হলো কি কি করতে হবে অফলাইন জব অনলাইন অনলাইনে কাজগুলো করা যাবে না ক্লিয়ার ওই ক্লিয়ার ওকে এখন বিষয়টি হলো তাহলে আমরা ক্রেগলিস্টে কেন আসলাম এখানে এই ক্রেগলিস্টের মধ্যে विज्ञापन बोला मैं क्या আপনাকে কোন একটা ডকুমেন্ট দেখতে হবে ডকুমেন্ট চেক করতে হবে চেক করে সেই ডকুমেন্টের মধ্যে কিছু একটা কাজ করতে হবে সরাসরি অফিসে উপস্থিত থাকার দরকার নেই তো সেই ক্ষেত্রে সেই কাজগুলো আপনি ওভারসিজ এখান থেকে করতে পারবেন তার মানে আমি যদি শুধু অ্যাকাউন্টিং ক্যাটাগরির মধ্যে ধরি এই অ্যাকাউন্টিং ক্যাটাগরির মধ্যে 30% কাজ হলো অনলাইনে করা যাবে আর 70% কাজ কোম্পানি রিকোয়ার্ড থাকবে যে ওই দেশে গিয়ে করতে হবে ওকে তাহলে পার্থক্যটা কি এই যে ক্রেগলিস্টের সাথে অন্য অন্য জব সাইটের পার্থক্যটা কি আমরা যতগুলো জব সাইটে এর আগে কাজ করেছি আপওয়ার্ক ফ্রিল্যান্সার গুরু ফাইবার ওকে পিপল পার আওয়ার এই সবগুলো জব সাইট হলো স্পেশালি ফর আউটসোর্সিং জব স্পেশালি ফর মানে অনলাইনে কি করে আমরা এখান থেকে বসে অনলাইনে কাজ করব মানে আউটসোর্সিং এর স্পেশালাইজড জব সাইট আর ক্রেডিটস হলো এটা মানে কি অফলাইন জব সাইট মানে বিলি জব সাইটের মতো আবার অনলাইন জব সাইট এই মানে ক্রেডিটসে 70% কাজ হলো অফলাইন জব क्लार्क তাহলে ডাটা এন্ট্রি ক্লার্ক এই কাজটা তো আমরা এখান থেকে বসে করতে পারি এই কাজটা তো আমেরিকা যাওয়ার দরকার নেই দেখেন আমি কাজটা একটু করি 
Financial services company, Wall Street, looking for data entry process professional with the following skills. Proven customer support experience in a client uh, data, full-time high school. Okay. তাহলে এই কাজটা কোম্পানি যদি আপনাকে ডাটাগুলো দিয়ে দেয় আপনি কি এখান থেকে বসে ডাটা এন্ট্রি করে দিতে পারবেন এটার জন্য সরাসরি অফিসে যাওয়ার দরকার নেই আচ্ছা আমরা সবগুলো ক্যাটাগরি বুঝলাম ওকে তাহলে আমি আচ্ছা এখন আমি দেখাচ্ছি কিছু ক্যাটাগরি আছে এখানে যেগুলো শুধুমাত্র আউটসোর্সিং এর ক্যাটাগরি সেই ক্যাটাগরি গুলো হলো সেই ক্যাটাগরি গুলো হলো এখানে এই যে রাইটিং এন্ড এডিটিং ওকে রাইটিং এন্ড রাইটিং এন্ড এন্ড এডিটিং দেখুন আমি যাই এখানে এইখানে যতগুলো আছে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিম সবগুলো কাজ হলো কি অনলাইন জব এই দেখুন আমরা এখানে পাচ্ছি ডিজিটাল মার্কেটিং এসইও তাই না আমি কাজটাতে যাই এই যে কন্টেন্ট মার্কেটিং ম্যানেজার তারপর কি স্ক্রিন প্লে রাইটার স্ক্রিন প্লে প্লে রাইটার নেডেড এসইও নাইট নাইট লিফ কপি রাইটার মানে এসইও কপি রাইটার তারপর কি সোশ্যাল মিডিয়া অডিও ট্রান্সক্রিপশন ওকে তাহলে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং ফেসবুক মার্কেটিং ইউটিউব মার্কেটিং হ্যাঁ অনেক অনেকগুলো কাজ আমরা পাচ্ছি আপনি শুধুমাত্র একটা ক্যাটাগরি এখানে চিনলে হবে আমি এতক্ষণ যা কিছু বললাম সব কিছু বলে যান ওকে আপনি শুধুমাত্র মনে রাখেন যে ট্রেড লিস্ট নামে একটা ট্রেড লিস্ট নামে একটা সাইট আছে একটা জব সাইট আছে ওকে এবং সেই জব সাইটের একটা ক্যাটাগরি আছে যেখানে শুধুমাত্র কি পাওয়া যায় শুধুমাত্র আউটসোর্সিং এর জব পাওয়া যায় সেই একটা ক্যাটাগরি কি সেটা হচ্ছে রাইটিং অর এডিটিং ওকে রাইটিং অর অর এডিটিং আমি এখানে যাই তাহলে রাইটিং ও রেডিটিং আমি এখানে কাজ পাচ্ছি কয়টা একশো একটা সরি একশো একটা তো এখানে একটা পেজে পাচ্ছি আমি এরপর যদি আমি নেক্সট পেজে যাই নেক্সট পেজে গেলে সরি এখানে পেজ হলো একটা আমি ভুল বলতেছি আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে দেখতেছি প্রচুর গাছ এই যে দেখুন ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট ওকে তারপরে ভিডিও কেপিটোরিং সাইকোলজিক্যাল সোশ্যাল সায়েন্স ইনস্ট্রাক্টর রাইটিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্টেন্ট মার্কেটিং ম্যানেজার ডিজিটাল মার্কেটিং আমরা যতগুলো কাজ দেখতেছি সবগুলো কিন্তু এখানে কি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে মানে আউটসোর্সিং এর কাজ লিগেল রাইটার নিডেড তারপর হচ্ছে ই কমার্স অ্যাসোসিয়েট তারপর ফার্ম ওকে যোগ আপনারা দেখবেন তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কয়টা কাজ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একশো একটা কাজ ওকে তাহলে আমরা একটা শহর পাচ্ছি এটা একশো একটা কাজ একটা শহর মানে কি শুধুমাত্র নিউ ইয়র্ক শহরে নিউ ইয়র্ক শহরটা শহরের মতো আমেরিকাতে শহর আছে প্রায় এক থেকে দেড় হাজার তার মানে একটা শহরে যদি আপনি একশোটা গাছ পান তো এক থেকে দেড় হাজার শহরে প্রচুর গাছ ওকে কয়েক লক্ষ গাছ আপনি পাচ্ছেন শুধুমাত্র আউটসিং এর গাছ কিসে ক্রেক লিস্টে আচ্ছা তো এখন থেকে কাজ পাওয়ার সিস্টেমটা কি কাজ পাওয়ার সিস্টেমটা আরো খুবই সহজ আপনাকে কোনো অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে না আচ্ছা আমি এতক্ষণ যতটুকু বললাম আশা করি আপনাদের ক্রেক লিস্ট সম্পর্কে একটা আইডিয়া হয়েছে ওকে আমার কথা সবগুলো কথা বলে যান জাস্ট কয়েকটা কথা মনে রাখেন ক্রেক লিস্ট গুলো হলো একটা জব সেট ওকে এই ক্রেক লিস্ট জব সেটে কি পাওয়া যায় আমেরিকা আমেরিকার জবগুলো পাওয়া যায় সরাসরি জবগুলো পাওয়া যায় আউটসোর্সিং এর জবগুলো পাওয়া যায় ওকে তো ক্রেক লিস্ট আমরা কেন কাজ করব কারণ ক্রেক লিস্টটা অনেক বেশি স্যালারি পে করে ক্রেক লিস্টে কাজ করা মানে আপনার মিনিমাম স্যালারি হলো পার আওয়ার টেন ডলার আপ ওকে আর আপনি যে সেম কাজ যদি আপনি আপ ওয়াকে করেন বা ফ্রিল্যান্সারে করেন আপনাকে দেবে পার আওয়ার তিন ডলার যে কাজের জন্য মার্কেট প্লেস গুলো আউটসোর্সিং মার্কেট প্লেস গুলো আপনাকে তিন ডলার দিবে সেম কাজের জন্য আপনাকে এই কাজগুলো এই এই কোম্পানি গুলো মানে যারা পায়ার তারা আপনাকে দশ ডলার দিবে কেন বিষয়টা হলো ক্রেক লিস্ট হলো সবচেয়ে পুরাতন সাইট ওকে তো বিদেশি কোম্পানি গুলা ম্যাক্সিমাম কোম্পানি এইটার উপরেই কি নির্ভরশীল এখন এখানেই তারা কি করে সেটা অফলাইন জব হোক অনলাইন জব হোক এখানে তারা বিজ্ঞাপন দেয় তো যারা বিজ্ঞাপন দেয় চাকরির জন্য তাদের মাথায় থাকে যে একজন এমপ্লয়ীকে মিনিমাম বিশ ডলার স্যালারি পে করতে হবে পার আওয়ার ওকে তো জব সাইট গুলা আউটসোর্সিং জব সাইট গুলো হয়েছে খুব বেশি দিন হয়নি 
मार्केटिटे मासिक बिक्सरिक बिक्स परमानेंट जब गुला पावा जाए, बड़ो बड़ो कंपनी, बड़ो बड़ो प्रोजेक्टर काज गुला पावा जाए, जेगुला मार्केट प्लेस पावा जाए ना, वा उन लोगों था वो पावा जाए ना, ओके? आ सबसे इम्पोर्टेंट विषय होले कि ने कुप शहोजे काज पावा जाए, उन लोगों मार्केट प्लेस तुरुनाई शहोजे काज पावा जाए, � मजार विषय हलो आपके क्रेड लिस्टे कोाउंट तैरि करते हैं ये अकाउंटे को तैरि करते हैं प्रोफाइल तैरि करते हैं गिक दी है कि लागे ना ओके क्षेत्र की बीपे पा मन कर एप्लै करी ओके एक क्या एप्लै करी एसिओ किजिटल मार्केटिंग इंटरनशिप अच्छा इटे ना रेस्टुरेंट र रेस्टुरेंट रईटर हमें क्षा धरनी जो एक रेस्टुरेंटर रईट करते हैं तो हमें कल्पना कर रेस्टुरेंटर की रैट करते हैं रेस्टुरेंट आपके तरह खबर छविगुलो दे खबर छविगुल प्रोडक्ट डेस्क्रिपन लिखभे तैनाट होते रेस्टुरेंटर जो जोधर लेखालेखिर क्या आज से लेखालेखिर क्यागल कर ओके तरह फेसबुक पोस्ट तैरि तरह वेबसाइटर पेज तैरि वेबसाइट लेखा मैं रेस्टुरेंट संक्रांत तरह खबर दबा संक्रांत विषय लेखा अच्छा इन्हें ता अनेक कि इनक्लूड रेस्टुरेंट मेल फोर टू अच्छा जाओ एक ना तो सैलरी थक बे सैलरी टाइम पर उन्होंने जगह ये देखते बार बो अच्छा एक ना एप्लाई करा सिस्टम टकी एप्लाई करा सिस्टम डे होलो आपनी ये जे एक ने बायर एर जे याते एक ने एक कोना का लिंक पे बने ठीक है सर ये जे प्लीज फील आउट एन एप्लिकेशन टू द कंसीडर्ड बायर ऑलरेडी के न लिंक दीबी अब अनेक कंपनी की करे लिंक देना तारा की करे तारा अपना तारा तादर फेसबुक आईडी दीबे अपने फेसबुक के क्लिक करे तादर शायद फेसबुक के चैट कर बन ऑटो बा तारा तादर फोन नंबर दीबे ओके अपने शे फोन नंबर टा अपना ईमोटे सेव कर बन ईमोटे सेव करे ईमोटे तादर शायद अपने की कांटेक्ट कर बन ओके तले जब एर विज्ञापन दीबे तक तरा कन्टैक्ट करेंट कर कन्टैक्ट कर एक नम्बर कम्पानी आपके इमेल दीबे ओके अपनी इमेले कम्पानी के मेल करबर दो नम्बर ही दीबें फोन नम्बर देवे अपनी फोन नम्बर मोबाइल सेव कर इमो पा ह्वाट्सप पा ह्वाट्सएप इमो ते तक कन्टैक्ट कर अपनी फेसबुक पा फेसबुक लिंक पा फेसबुके तरह चैट करबें तरह अथवा लिंक दीबें 
ওয়েব পেজ লিংক ওকে সেই লিংকে ক্লিক করলে আপনি তাদের একটা ফর্ম পাবেন ওইখানে আপনার প্রোফাইল প্রোফাইল বা আপনার ডেসক্রিপশন আপনার সম্পর্কে যা লেখা দরকার মানে আপনার জব অ্যাপ্লিকেশন ওকে জব ডেসক্রিপশন সবকিছু আপনি বিস্তারিত ভাবে লেখার ওখানে জায়গা পাবেন ওগুলো লেখা আপনি সাবমিট করবেন আচ্ছা তাহলে আমরা কিভাবে করতে পারি অ্যাপ্লাই আমরা যখন কোনো একটা বায়ারের ডেটে দেখবো তখন আমরা কি এই চারটা জিনিস পাবো এই চারটা জিনিসের কোনো না কোনোটা পাবো হয়তো ইমেল পাবো না হয় ফোন নাম্বার পাবো না হয় ফেসবুকে লিঙ্ক পাবো না হয় কি পাবো ওয়েবসাইটের লিঙ্ক পাবো আচ্ছা যদি কিছুই নিয়ে পাই অনেক বাইরে আছে কিছুই দেনা ওকে কিছুই যদি না থাকে তাহলে কি করবেন তাহলে দেখেন নিচে একটা অপশন আছে এই যে এখানে রিপ্লাই একটা বাটন পাবেন রিপ্লাই বাই ইমেল একটা রিপ্লাই বাটন পাবেন ওকে রিপ্লাই বাটন রিপ্লাই বাটন রিপ্লাই বাটনটা পাবেন ঠিক একদম উপরে ওকে এই রিপ্লাই বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনি একটা মেল বক্স পাবেন দেখুন হ্যাঁ রিপ্লাই বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এই যে দেখুন কপি অ্যান্ড পেস্ট ইন টু ইউর ইমেল এই যে একটা ইমেল অ্যাড্রেস আমরা পাচ্ছি রিপ্লাই বাটনে ক্লিক করার পর এই মেলটা আমরা কপি করতেছি আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আমি জাস্ট ক্লিক করলাম রিপ্লাইতে রিপ্লাই করার পরে আমি কি কি পেলাম একটা তাদের একটা ইমেল অ্যাড্রেস পেলাম সেই মেলটা আমি কপি করলাম কপি করে কি করলাম আমি আমার জিমেলে গেলাম আমি আমার জিমেলে গিয়ে জাস্ট এখানে গেলাম কম্পোজ কম্পোজে গেলাম কম্পোজের টু তে লাগলাম তাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা হ্যাঁ সাবজেক্টে লাগবো কি জব অ্যাপ্লিকেশন ওকে ফ্রম ক্রেট লিস্ট ক্রেট লিস্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ক্রেট লিস্ট জব জব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ওকে একটুকু দেখে বুঝবে যে ক্রেট লিস্টে তারা যে জব জবের বিজ্ঞাপনটা পোস্ট করছে ওটা দেখে আপনি কি বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন তো এখানে কি হবে এখানে থাকবে আপনার কি অ্যাপ্লিকেশন আমি এই ক্লাস শেষে পরের ক্লাস আমি দেখাচ্ছি আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা কীভাবে লাগবেন মানে বাইরের জন্য যে কাবালা টাটা লাগবেন জবের অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন সেটা কীভাবে করবেন আমি একটু করে দেখাচ্ছি তো আমার এই ক্লাসটা হচ্ছে বেসিক আমি বেসিক বিষয়গুলো বলতেছি তো আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে কীভাবে রিপ্লাই করবেন তাহলে যখন আপনি কোনো একটা বাইরের ইয়েটা পাবেন ওকে আমি এক মিনিটের মধ্যে পুরো আমি সামারিতে একবার বলি ক্রেক লিস্ট আমরা কীভাবে যাব দেখুন আমরা ক্রেক লিস্টে কীভাবে যাব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মার্কেট মার্কেট প্লেসে ক্রেক লিস্ট ডট কম বা ক্রেক লিস্ট ডট ওয়ার্জে এখন আমরা সার্চ করবো লিখবো এরপর আমরা যাবো ক্রেক লিস্টের লগুতে ওকে এরপর আমি যাব আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত স্টেট যেগুলো আমরা যে শহরগুলোর নাম জানি যেমন ক্যালিফোর্নিয়া নিউ ইয়র্ক ওকে আরও যতগুলো শহর আছে আমরা কি সেই বিখ্যাত শহরগুলোতে আমরা যাবো আমি যাচ্ছি লস অ্যাঞ্জেলসে আমেরিকার সবচেয়ে বড় শহর ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের লস অ্যাঞ্জেলস শহর অনেক জনবহুল একটা শহর লস অ্যাঞ্জেলস তাহলে এই লস অ্যাঞ্জেলসে গিয়ে আমি কি করবো এই যে লস অ্যাঞ্জেলস আসছে এখানে গিয়ে আমি কোথায় যাব আমি যাব রাইটিং রাইটিং অ্যান্ড এডিটিং ওকে রাইটিং অ্যান্ড এডিটিং রাইটিং অ্যান্ড এডিটিং আমি অনেকগুলো কাজ পাচ্ছি ওকে তাহলে এখানে যে কোনো একটা কাজে আমি করলাম এই যে কন্টেন্ট রাইটার রাইটার কন্টেন্ট ফোর সাইটস অ্যান্ড ব্লগ ব্লগ সাইটের জন্য কন্টেন্ট তৈরি করা আমি এখানে ক্লিক করলাম ওকে আমি এখানে পুরোপুরি জিনিসটা পড়লাম এটা স্যালারি কত এটা সেটা সব কিছু এখানে লেখা থাকবে আচ্ছা এখন কোম্পানি কি করবে এই যে তার জব লিস্টের মধ্যেই এই যে দেখেন রেসপন্সিবিলিটিগুলো কী কী স্কিল কী কী থাকতে হবে পজিশন কি ঠিক আপোয়াকে যেভাবে দেওয়া হয় সবভাবে ব্যক্তিখানে কি খুব সুন্দরভাবে সব কিছু লেখা থাকবে এখন লেখা থাকবে প্লাস কীভাবে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন কীভাবে কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করবেন সেই পদ্ধতিটা এখানে কি স্পষ্টভাবেই উল্লেখ থাকবে ওকে সেই পদ্ধতিগুলি কি হতে পারে এই জব ডেসক্রিপশনের মধ্যেই হয়তো কোম্পানির ইমেল থাকবে অথবা কোম্পানির ফোন নম্বর ফেসবুক লিংক ওয়েবসাইট লিংক অথবা তাদের একটা রিপ্লাই বাটন থাকবে রিপ্লাই বাটনটা কোথায় এটা কমন এটা উপরে থাকবে ওকে রিপ্লাই বাটন তাহলে আপনি এটা করে তাদের কি আপনি মানে কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ওকে তো আশা করি আপনারা এই ক্লাসটা বুঝতে পেরেছেন যে আমরা ক্রেক লিস্টে কীভাবে যাব ক্রেক লিস্টের কোনো একটা শহরে কীভাবে যাব আমেরিকার কোনো একটা শহরে এবং সেই শহরে আমরা জব কীভাবে খুঁজবো এবং জব বিজ্ঞাপনটা পাওয়ার পর আমরা কি বাইরের সাথে কীভাবে আমরা মিট করব। 
আচ্ছা আমি পরের ক্লাসে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা কাবাল আটাটা লাগবেন মানে আমরা যে মেলটা করব সেই মেলটা আমরা কিভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে লাগবো ওকে কাজ করার জন্য আচ্ছা আমি আর একটু দেখাই তার আগে দেখুন আমি আমি দেখালাম কোথায় এই যে জব সাইট জব সাইটের মধ্যে শুধুমাত্র রাইটিং রাইটিং অ্যান্ড এডিটিং এখানে প্রচুর পরিমাণে কে আউটসোর্সিং এর কাজ হলো এই এটা ছাড়াও আপনি পাবেন এখানে ওয়েব ইনফু ডিজাইন আপনি একটু ক্লিক করে দেখেন ওয়েব ইনফু ডিজাইন এই যে ওয়েব মাস্টার গুগল পিক্সেল ওকে ওয়েব ডেভেলপার নিডেট ওকে ওয়েব ডেভেলপার নিডেট এই যে ওয়েবসাইট ডিজাইন অ্যান্ড এডিটিং মার্জ এন্ড টু ডেভেলপার ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ওয়েব ডিজাইনার আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা এক নম্বরে পাচ্ছি কোথায় রাইটিং অ্যান্ড এডিটিং আমাদের এসিয়র কাজগুলো তারপরে পাবেন ওয়াট ওয়েব অ্যান্ড ইনফু ডিজাইন ওকে এরপরে বাকি যতগুলো ক্যাটাগরি অর্থাৎ সবগুলো ক্যাটাগরিতে থার্টি পার্সেন্ট কাজ থাকবে কিসের যেগুলো আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে করা যাবে কাজগুলো আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের ক্লাস এখন শেষ হয়ে যাবে এই ক্লাসটা তাহলে আমি পরের ক্লাসে দেখাচ্ছি যে আমরা বাইরের সাথে কিভাবে কমিউনিকেশন করব কমিউনিকেট করবো আমরা আমাদের আমাদের কাবালাটা কিভাবে লাগব কিভাবে তার সাথে আমরা ফেস টু ফেস কথা বলবো বা আমরা চেটিং করবো কিভাবে কাজটা নেবো কিভাবে পেমেন্ট ট্রান্সফার করবো